பெர்ஸ்பெக்டிவ் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் ஸ்கொயர் பிரமிட் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் முன்னாடி இருந்த இது வந்து ஹெச்பி அண்ட் விபி மட்டும்தான் இருக்கும் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸில் வந்து நமக்கு பிக்சர் பிளேன் ஹெச்பி அண்ட் கிரவுண்ட் பிளேன் இருக்கும் நம்ம கொடுத்துருக்க ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் பிளேன் வரைஞ்சிருங்க நம்ம கொடுத்துருக்கிறது ஒரு ஸ்கொயர் பிரமிட் அந்த ஸ்கொயரோட டைமென்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ட்டி எம்எம் அது வந்து ஃபிஃப்டீன் எம்எம் பிபிலேருந்து அபவில் வரையணும் நம்ம நீங்கள் ஃபஸ்ட் அந்த ஸ்கொயரை வரைஞ்சிருங்க ஆக்சிஸ் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணி அது ஒரு பிரமிடுன்றனால அந்த ஆக்ஸ் சுற்றி மித்த கார்னர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ இந்த ஸ்கொயரோட ஆக்சிஸ் பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு லைன் எடுத்துக்கோங்க வச்சு பார்த்து அந்த ஆக்சிஸ் பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிட்டு அதிலேருந்து தேர்ட்டீன் எம்எம் ரைட்டில் தான் நமக்கு ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் லைன் வரும்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டேஷன் பாயிண்ட் வந்து சிக்ஸ்டி எம்எம் இன் ஃபார்ட்டி எம்எம் இன் ஃப்ரண்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கீழே உங்களுக்கு ஃபார்ட்டி எம்எம் வரையணும் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நீங்கள் எஸ்ன்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதிலேருந்து டுவெண்ட்டி எம்எம் தள்ளி ஒரு பாயிண்ட் வைங்க அது எஸ் டேஷ் அது தான் ஹெச்பிக்கு வரும் இப்போ அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் பிளேன் வந்து சிக்ஸ்டி எம்எம்மில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஹெச்பிலேருந்து சிக்ஸ்டி எம்எம் எடுத்து நீங்கள் கிரவுண்ட் பிளேன் வரைஞ்சிருங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட் வியூவை கீழே வரைவோம் ஆப்போசிட்டாக வர மாதிரி ஃப்ரண்ட் வியூவில் நம்ம கொடுத்துருக்கிறது சிக்ஸ்டி எம்எம் ஆக்சஸ் லென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சஸும் மார்க் பண்ணிடுங்க இமேஜினரி ஸோ அதனால் டாட்டட் பாயிண்ட்ஸ் நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுங்க இப்போ மேலே இருக்கிற டயக்ராமோட எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் எஸ் பாயிண்ட்லேயும் கீழே இருக்கிற எல்லா டயக்ராமோட பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் எஸ் டேஷ்லேயும் நம்ம கொண்டு வந்து ஜாயின் பண்ணணும் இப்போ அந்த எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண லைன் பிபிஏ எந்த பாயிண்ட்டில் க்ராஸ் ஆகுதோ இப்போ ஏலேருந்து வர லைன் வந்து க்ராஸ் ஆகுதுனா அது ஏபி டிலேருந்து வருதுனா அது டிபி ஓலேருந்து வருதுனா ஓபி அந்த மாதிரி பாயிண்ட்டாக மார்க் பண்ணிட்டு அதை பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸாக எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் அப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுற லைன் கீழே இருக்கிற ஃப்ரண்ட் வியூவை ஃப்ரண்ட் வியூவையும் அதே மாதிரி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருப்போம் அந்த லைன் கூட எந்த இடத்துல இன்டர்செக்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்த தான் நம்ம மார்க் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஓபிலேருந்து வர லைன் இப்போ ஓ டேஷ் எஸ் டேஷ் ஜாயின் பண்ணியிருக்க அந்த பாயிண்ட்டில் ஓனும் டிபிலேருந்து வர லைன் டி டேஷ் எஸ் டேஷ் எங்கே ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பாயிண்ட்டு டி அந்த மாதிரி மார்க் பண்ணும் இப்போ நீங்கள் எஸ்லேருந்து பார்க்குறப்ப நீங்கள் டி தான் உங்களுக்கு இமேஜினரியாக இருக்கும் அதனால் பாயிண்ட் டி மட்டும் நீங்கள் இமேஜினரியாக வரையணும் அதில் மீன்ஸ் அதிலேருந்து கனெக்ட் ஆகிற எல்லா லைன்ஸுமே இமேஜினரியாக தான் இருக்கும் இதுதான் உங்களுக்கு ரெக்கார்டு இமேஜ்